मेरो आवाज क्लियर आई रहा था आई रहा था सर सर हमें ले पढ़ने एप्लाइड मेकानिक्स विशेष गरी एग्रीकल्चर ले इसको फॉर्डर स्टडी धेरे ही गर्दा इलेक्ट्रिकल को तुलना में अच्छा पछाड़ी पनी एप्लाइड मेकानिक्स को कंटिन्यू स्ट्रक्चर बनने सब्जेक्ट को बेस दिन लाई राखी को सब्जेक्ट हो रायो इसमें जब मैं नौ वाला चैप्टर होगा जाने देखने सामने हैं जा इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर थर्ड नंबर में हम लोग फ्रिक्शन था सिक्स में एनालाइसिस ऑफ बीम एंड फ्रेम सेवन में एनालाइसिस ऑफ प्लेन प्रोसेस एट नाइन में काइनेटिक्स जब नोड़ा चैप्टर रोज़ था और इसमें इलाय दुई पार्ट में मिले हैं ना पढ़ने में जा दुई पार्ट बनना ले यह क्लियरली देखना सा किन्ह जा कि चैप्टर एट और नाइन जाइं डायनामिक्स हो चैप्टर एट और नाइन डायनामिक्स हो पर बाकी जम्मे स्टैटिक्स पोर्शन हो रहे हैं अब ये कोर्स डिजाइन करने ले पनी अब हम रे छोटे रब डिजाइन करें अब ला ये तरह मॉड चैप्टर टू र थ्री मैं चाहे अली कथी मैं चाहे क्वेश्चन और आइज गरीब आ गया जो बिगत देखी नहीं अब इसमें समस्तन भाग हो जाए ना कुन बेला अब समस्तन होने वन्नी पुरा रो अब ये रहो तो आप फोर्स ना पढ़ी का ना इक्लिब्रियम पढ़ी नहीं था पढ़ी ना नहीं पहला इक्लिब्रियम राख दिए कुछ आ अन्य बाद में फोर्स है ये अलग अलग त्याग मिले कुछ आई ना ते बारे में ले टू और थ्री लाइ मर्ज कर दीन जो मत है अब तेरे लिए कई फर्क पड़ रहे हैं ना मर्ज कर दीन जो दो इटार रा मर्� वन अलग अलग फरक था तो यहाँ पर जी टू देखिए न्यूमेरिकल आएगा वन ये तो मैं दस पंद्रह मिनट में वन चैप्टर वन साख दिन जो अन चैप्टर टू बने रहा फोर सेक्टिंग वाला पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी विद इक्लिब्रियम तो संसंग आऊँ जा तो संसंग आऊँ जा और तीन सेरी पढ़ाऊँ जो अब स्टैटिक्स पार्ट बने रहा एट र नाइन को प्लस सिक्स र सेवेन को बेसिक स्टडी हरू होती है। चैप्टर फाइव सम में जाएं, बाकी चार र चैप्टर को बेसिक स्टडी बेस जो और उस चैप्टर रोटी चार बाकी चार र चैप्टर पढ़ने लायक बेस होगी। बेस हो र हमले तो इसका बेसिक पैरामीटर जरूर लॉज एंड प्रिंसिपल जरूर त्यां डील कर चाहूँ अरे अनिमत्रे आमी six seven eight nine में जाना सकता हूँ तर eight nine इतनी कहीं पर नहीं जाना सकता हूँ जा plus two level बंदा थोड़े मत्रे माती जा देरे माती चाहिए ना अलग अलग बेटर में बेटर को approach में boy बोले अलग अलग फर्क होगी बने आज उस तो हूँ जा तर बेटर को concept ram रो physics में math में ram रो concept ले रहा plus two में पढ़ा चाह बने त्यो कहीं पर नहीं � र बाकी सात वाला चैप्टर में अब सब पे चैप्टर हो रहे हैं बैचलर लेवल में उकली निपार नहीं होना चाहिए र कई मात्रा में फीडिंग चाहिए चैप्टर फाइव सम ले एक और नाइन लाइफ नहीं फीडिंग करते बिजनेस गरीब फ्रिक्शन ले फीडिंग गौर था और उसे जम्मे ही मैथमेटिक्स बड़ा आउने पूरा रह बुक्स आ रहे हैं इसको मेन कोर्स बुक चाहिए नंबर थ्री को टेक्स्ट बुक ऑफ एप्लाइड मेकैनिक्स बाय बीएन जोनस्टन बन जाए यो किताब यो किताब तो हो तर कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर कर रही है इलेवरेट तरीका को था कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे अब अपनी सटीक न्यूमेरिकल रूप कॉम्स हैं जो जो हम लाये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हम लाये चाइने होंगे अन्य 
हमें कुछ कुछ बुझन यो बुक जा जान जरूरी हो क्लियर हो र तर अल लैंग्वेज में लेख न्यूमेरिकल कुरोहरलाइन इलाबोरेट कर लैंग्वेज में लेख दिया कस्त भो भाई यहाँ लेख दिया अध्ययन करूर्ने होता अब यह दुईटा बुक्स हम पुलचो कैंपस को एक नंबर को बुक पैला पुलचो कैंपसमें राजन सुवाल सर मेरे भी गुरु उनके लेखे हो रहा को बुक में ठीक न्यूमेरिकल इलाबोरेट नहीं पुराक अज अलग लैंग्वेज अलग कम्प्लेक्स यूज कर हार्ड लैंग्वेज यूज कर स्टूडेंट अलग गाड़ो हो कि भाई हो तर बैचलर लेवल में गाड़ो न होने पर्ने हो तईपन अलग न्यूमेरिकल अल ज्यादा हर्राम पराजुली सर को टेक्स्ट बुक टू दुई नंबर को किताब हो तो टेक्स्ट बुक अफ एप्लाइड मेकानिक बाय हरेराम पराजुली सर हाई वहाँ से थापाधरी कैंपस को लेक्चर हो वर्तमान लेक्चर भी हो वहाँ राजन सुवाल सर चाह रिटायर भैस मत को रप्लाइड मेकानिक्स बाय हरराम पराजय सर को न्यूमेरिकल अल ज्यादा गुण तर थिटिकल कंसेप्ट अल छोटो मिठो लेख्ह विद्यार्थी ले कसरी भो भेसन चाह आने खाले हाई तेस होता खेल राजन सुवाल सर को बुक राम पराजुली सर को बुक कंसल्ट कर अज तिने में नबुझे कुछ बेरन जुनसुन में इलाबोरेट है क्या लैंग्वेज निके लेंदी लैंग्वेज यूज कर उसे इलाबोरेट कर सब चीज देखाई हाई तो बुक में जान तो देखिए बाहे भैन महेन्द्रराज धिताल सर को एटा कि मेनुअल छ लाइब्रेरी में थी तैं पांच सातवटा देखी रहे थे मैं कई कई टपिक्स लिख पर्ने जो कि रेन्ज को फर्मेसन को तब तो तीनटा किताब में कहीं पाँन बीर जो जो अलग भैंग्वेज में भाई तब क्लियर हो सकून तेस में क्लियर होने ही सकून तेस कारण तो हम इलाबोरेट तेसला इलाबोरेट कर महेन्द्रराज धिताल तो टपिक्स महेन्द्रराज धिताल सर को बुक बड़ मेनुअल बड़ क्लियर कर अब खैर अब तेल हम क्रमश अब यहाँ मेरे नोट भी छाई भी फलअप कर सकूँ यो ये बाहेक हम एटा आर एस खुर्मी इंडियन राइटर को बुक आर एस खुर्मी को बुक सीम्पल लैंग्वेज में कंसेप्ट लिखला एकदम सजी सजी के न्यूमेरिकल विशेषगरी एनालाइसि बीम एंड फ्रेम ट्रस्ट अरु सेंटर अफ ग्राविटी मोमेंट अफ इनर्स या फ्रिक्सन सब राम टच कर दी देखि बाहे अर्क एटा किताब डीएस कुमार को डीएस कुमार को अलग इलाबोरेट अब अलग लेदारजे किसिम को बुक हेरा कुने कुछ न्यूमेरिकल विशेषगरी चैप्टर टू को भेटर एप्रोच में भग न्यूमेरिकल में निके गजब ने दी न्यूमेरिकल एक्जापल सहित को इसी बुक्स भाई बहनी रिफर कर सकू अब अर्क अब चैप्टर वन में जाऊ चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन छूस को जेनरली मेकानिक्स को इंट्रोडक्शन हो रही टर्म्स सीम्पल टर्म्स इसो फैमिलि होने सब टपिक हमी हम एप्रोच कता जानू पर्चर यह चैप्टर के गाइड कर मेकानिक को स्टडी तीन किसिम के होता वर्ल्ड में एटा न्यूटोनियन मेकानिक्स जो हमी पढ़् रिनेटिविस्टिक मेकानिक्स हमी पढ़ऊला भोलि पर्स भविष्य में पढ़ऊला तो लाइट को स्पीड में भग बड़ी में फोर्स लगे के इंपैक्ट हो मेकानाइजेसन पॉइंट अर्क क्वांटम मेकानिक्स देखना सकूँ क्वांटम मेकानिक्स टाइनी पार्टिकल्स इलेक्ट्रोन प्रोटोन एटमिक साइज को तुलना तुलना कर पढ़ने मेकानिक्स हो एटमिक साइज का पार्टिकल्स में फोर्स लग्दा खेल के इंपैक्ट हो रहा को मेकानाइजेसन के होता तो चीज पढ़ने हो क्वांटम मेकानिक्स में अब हमी य 
यो रिलेटिविस्टिक मेकानिक्स र क्वांटम मेकानिक्स मा हामी फर्दर हामी पढ्दै गयौं भने पीएचडी होल्ड गर्दा खेरि पढ्नु होला तपाईहरुले अब त्यतातिर चाहिँ म चाहिँ पुग्न सकेको छु तपाईहरु अवश्य पुग्नु होला र न्यूटोनियन मेकानिक्स नै अब हामीले अहिले पढ्नु न्यूटोनियन न्यूटनले डेभलप गरेको मेकानिक्स मेकानिक्स चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्स पनि भन्छ क्लासिकल क्लासिकल अहिले मैले त भन्नला कतै लेखिदिएको होला भन्नु होला न्यूटोनियन मेकानिक्स अहिले हामीले जाने यो न्यूटोनियन मेकानिक्समा हो जो चाहिँ हुँदा हुँदा गएर इन्जिनियरिङ मेकानिक्स तिर पनि हामी जान्छौँ र त्यस इन्जिनियरिङ मेकानिक्सहरूमा जान्छौँ अब यसलाई पनि यो न्यूटोनियन मेकानिक्सलाई तिन पार्टमा बाँडिएको छ एउटा मेकानिक्स अफ रिजिट बडी जो चाहिँ अहिले हामी एप्लाइड मेकानिक्स यो एप्लाइड मेकानिक्स सिभिलले दुई पार्टमा पढ्छ सिभिल र सिभिल लेभिसेस गरी अरूले मेकानिकलले पनि पढ्छ दुई पार्टमा पढ्छ यो एप्लाइड मेकानिक्स एउटा स्टाटिक्स भनेर अहिलेको यो कोर्स फेरि पनि पढ्छ र डायनामिक्स भनेर छुट्टै पचास मार्क्सको फेरि छुट्टै अर्को सेमिस्टर पनि पढ्छ उनीहरूले मेकानिकलले इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भनेर पढ्छ अब यो एप्लाइड मेकानिक्स रिजिट बडीमा हुन आउने मेकानिक्स हो कोर्स लागेपछि त्यसमा पढ्न आउने मेकानाइजेसन कस्तो हुन्छ त्यसको स्टडी हो त्यस पछाडि डिफर्मेबल बडी अब डिफर्मेसन हुन्छ लेन्थमा एरियामा भोल्युममा डिक्रिज हुने कुरा र अर्को मेकानिक्स अफ फ्लुइड भनेको कम्प्रेसिबल र नन कम्प्रेसिबल टाइपको हामीले पढ्छौँ र यो एग्रिकल्चरले चाहिँ यो तिनवटै पढ्छ इलेक्ट्रिकलले चाहिँ मेकानिक्स अफ रिजिट बडी मात्रै पढ्छ यो मेकानिक्स अफ डिफर्मेबल बडी र मेकानिक्स अफ फ्लुइड चाहिँ पढ्दैन एग्रिकल्चरले यो आगामी सेमिस्टरमा दुईटै पढ्छ है अनिवार्य पढ्नु पर्ने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ र अझ यो एप्लाइड मेकानिक्सलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरेको छ अघि पनि हामीले अलिकति कोर्सलाई नै हेऱ्यौँ कोर्सलाई नै डिभाइड गरेको छ एउटा स्टाटिक्स बडी एट रेस्ट फोर्स लागे तापनि बडी स्टिल एट रेस्ट त्यो अर्को डाइनामिक्स बडी इन मोसन यो दुईटा पार्ट छ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ र र यसमा दुईटा पार्ट यो डाइनामिक्स पनि दुईटा पार्ट यो च्याप्टर एट र नाइन एउटा काइनामेटिक्स र एउटा अर्को काइनेटिक्स यो दुईटा पार्ट छ जो हामीलाई इजिली सजिलै हामीले प्लस टूमा डिल गरी आएको तहमै छ यो त्यति अलिकति न्युमेरिकलहरू अलिक टुस्ट एन्ड टर्न्स अलिकति गरिदिएको होला र थोरै भेटर एप्रोच पनि यसमा मिसाइदिएको होला त्यति मात्रै हो अरू चाहिँ प्लस टू लेभलकै छ अब स्टडी यो चाहिँ काइनामेटिक्स भनेको हामीले के भनेका छौँ स्टडी अफ मोसन विदाउट कन्सिडरिङ द मोस कज अफ मोसन भनेको फोर्सलाई इन्क्लुड नगरी पढ्ने हो यो काइनामेटिक्समा जो चाहिँ मोसन कजिङ फ्याक्टर हुन्छ त्यो कजिङ फ्याक्टरलाई इग्नोर गरेर स्टडी गर्ने बडीको पोजिसन मात्रै स्टडी गर्ने मोसन मात्रै स्टडी यानि कि जियोग्राफी अफ मोसन मात्रै स्टडी गर्ने काइनामेटिक्स हो र काइनेटिक्स चाहिँ स्टडी अफ मोसन कज कन्सिडरिङ द कज फोर्स सहितको मोमेन्टम भनौँ अथवा फोर्स इजिकल टू एमए भनेर आउने अनि यो काइनामेटिक्समा चाहिँ युटी एस इजिकल टू हाफ युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अथवा भी इजिकल टू यु प्लस एटी यी फर्मुलाहरू आउने जसमा चाहिँ हाम्रो फोर्स आउँदै आउने त्यो चाहिँ काइनामेटिक्स भयो फोर्स आउने अथवा कजिङ फ्याक्टर आउने चाहिँ काइनेटिक्स हो अब एप्लाइड मेकानिक्स एप्लाइड मेकानिकलाई डिफाइन गरौँ के हो त यो एप्लाइड मेकानिक्स भन्दा मेकानिक्स हामीले बुझिहालेका छौँ त्यो चाहिँ मेकानाइजेसन भन्ने वर्डसँग चाहिँ सम्बन्धित छ एउटा डिरेक्सनमा रोटेट भएको बडीलाई हामी कुनै ज्याक अथवा क्र्याङ्क गरेर भनौँ न त्यसलाई चाहिँ क्र्याङ्क लगाएर अर्को डिरेक्सनमा फेरि रोटेसनमै अथवा लिनियर डिरेक्सनमा मुभ गर्नु गर्ने टेन्डेन्सीमा लान ट्रान्सलेटरी मोसनलाई रोटेटरी मोसनमा पनि लान सक्छौँ 
रोटेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकता तो कुछ ट्रक अथवा बस को एक्सल तो अगड़ी इंजिन ने पिस्टन अपडाउन कराखे रोटेटरी मोशन में कुने मोटर रोटेट कर रो एक्सल रोटेट करने चक्का लूव करा रो मूव होने हो मेकानाइजेसन हो तस्त कि टर्निंग एफर्ट भी होना सकता टर्निंग फिनोमिना भी होना सकता तेल हमी भेकानाइजेसन एवं फर्म अफ मोशन ने अर्क फर्म अफ मोशन में गये मोशन में हुआ खेल अब स्टार्टिंग इक्लिब्रियम को फिर हम डिस्कस छुट्टे पांचवटा चैप्टर छील करना अब यो एप्लाइड मेकानिक्स के होता हमें पढ़ी आगे मेकानिक्स में विभिन्न लज हु प्रिंसिपल थे मेकानिक्स का लज एंड प्रिंसिपल थे इस फिर भी सीस्टमेटिक स्टडी हो कोई तो भादा खेल हमें पैला सुरू के बुझ् पर्चे इंजीनियर को पैला सुरू तैं बुझ् पिंजीनियर ने के हो तो इंजीनियर साइंटिस्ट भाई के फरक छाने पानी पर्यटन हमें एट घाम लगे समस्या भो क्या हमी तल जान पो समस्या भाव सोलर रेडिएसन को कुरा में पत्ता लगे जाला साइंटिस्ट ने तर हमी सोसाइटी में प्रब्लम भो घाम धे चर्क्य हमी मुंट अथवा हम काम को लगी हिड़न सकते तो अब यहाँ समस्या भो यो समस्या निराकरण कर इंजीनियर घर को भाई पैला पैला बीम बना खेल ठूल ठूल साइज को बीम बना थोले वर्किंग स्पेस अथवा काम करने स्पेस रूम को स्पेस कमती हो ठूल बीम भाई पिलर भी ठूल भाई अलग को पिल बीम पिलर के भाई साइज में सानों हो गए इसको अज साइज सो विभिन्न रिसर्च अज सो कराने कोशिश कर अब लोड लिने तो लोड ट्रांसफर करने तो हो तर के भाजा स्पेस तो खाइं वर्किंग स्पेस खाइं तो मिन मिनीमाइज होते हमीर कम्फर्ट इजमेंट प्रोवाइड करने हो क्या सोसाइटी लंजीनियर को काम सजिलो बनाईदिने हो बांच सजिलो बनाईदिने हो अब तो सजी बना को लगी तेस का बेसिक नलेज दिशा क्या ये एप्लाइड मेकानिक्स ने विशेषगरी स्ट्रक्चर को केस में बेसिक नलेज दिशा रिंजीनियरिंग प्रब्लम सल्व करना तो दिने बेसिक नलेज को स्टडी करने लज एंड प्रिंसिपल्स को स्टडी नहीं एप्लाइड मेकानिक्स को स्टडी हो रोजाई हमें तेरी बुझ् पो स्टडी अफ सिस्टमेटिक स्टडी अफ लज एंड प्रिंसिपल अफ मेकानिक्स अलॉन्ग विथ इज एप्लीकेशन टू हेव द बेसिक नलेज टू सल्व रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग प्रब्लम हाई इस मैं थोड़े डेफिनेसन कर दिया तब इलाबोरेट तरीका बुक में सुवाल सर को बुक में राम लेख दिन भाग डिटेल में तब सरसर्ती हेन हो अब कई टर्म्स जो तो तीन टाइप टर्म्स जो अगड़ी हमें टेबल बनाकर हेरे थे तो हमीर चाहिए चा। सब भाई पैला हमें पार्टिकल्स ने हम टपिक्स में के सेकेंड टपिक्स में दोसों अथवा तेसरो टपिक्स में फोर्स एक्टिंग अन रिजिड बड़ी और पार्टिकल्स अथवा पार्टिकल्स और रिजिड बड़ी ते आने टर्म पार्टिकल ये पार्टिकल्स को के स्मलेस्ट फर्म अफ मेटेरियल हो कि कुछ मेटेरियल को स्मलेस्ट फर्म हो पार्टिकल अब यह इन कंपेरिजन लेख् पर्च क्या मैं तुलनात्मक रूप में मत हो क्या स्मलेस्ट फर्म जो हम पृथ्वी वर्ल्ड अर्थ चाह यूनिवर्स को तुलना में पार्टिकल हो सो हम गैलेक्सी में यह अर्थ एटा पार्टिकल एट बिंदु भाग सो तर अलग मटो लिं हम फुको मटो तो मटो को एवं इन्ग्रिडिएंट्स पार्टिकल नो ठूल साइज को होना सो इन कंपेरिजन हो स्मलेस्ट फर्म अफ मटेरियल इन कंपेरिजन कंपेरिजन को अत्रो अनुसार पार्टिकल भूरा अब पार्टिकल जे भाई हम स्मलेस्ट फर्म अफ मटेरियल सो अब अर्क रिजिड बड़ी रिजिड बड़ी को यो तो रिजिड बड़ी भाइडियल कंडीसन हो कुछ रिजिड बड़ी छेन वर्ल्ड में थोड़े भापनी डिफर्मेबल नहीं हो थोड़े भापनी तर हमें रिजिड बड़ी क्या भाई 
शेप र साइज मा धेरै नेग्लिजिबल अमाउन्ट मा चेन्ज आउने यस्तो चेन्ज आउने जसमा चाहिँ त्यो शेप र साइज जो त्यो क्वान्टिटी चाहिँ एकले एकदम नेग्लिजिबल अमाउन्ट मा हुन सक्छ होस् हुन्छ यदि भने त्यो चाहिँ रिजिड बडी हो हैन अब एक्ज्याक्ट शेप र साइज मै चेन्ज नै नआउने रिजिड बडी हो तर त्यो एकदमै आइडियल कन्डिसन हुन्छ त्यस्तो चीज पाउँदैन तर पनि हामीले अहिले स्टडी गर्नलाई के हुन्छ त्यो नेग्लिजिबल अमाउन्ट मा यदि शेप र साइज भयो भने चेन्ज भयो भने हामी त्यसलाई रिजिड बडी भन्न सक्छौ डिफर्मेसन डिफर्मेबल बडी भनेको त फोर्स कुनै बडीमा लाग्छ र त्यसमा शेप र साइजमा चेन्ज जुन आउँछ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेटिभ अमाउन्टमा छ हैन उल्लेख के मात्र छ नेग्लेक्ट गर्न यदि मिल्दैन भने त्यो चाहिँ डिफर्मेबल बडी हो है डिफर्मेबल बडी भनेको चाहिँ कुनै फोर्स लगाउँदाखेरि उल्लेख के साइज र शेपमा चेन्ज आउँदै आउँछ भने त्यो चाहिँ डिफर्मेबल बडी हो यो रिजिड बडी अहिलेको सेमिस्टर हजुर सर हजुर सर अनि कुनै पनि बडी टुवेमा कम्पेरिजन मा आउँछ कति कुनै चिजसँग त त्यो कम्पेरिजन हुन पर्यो सबै हातले तान्यो भने क्लु एउटा फलामला हातले तान्यो भने न तन्किला तर त्यसलाई मेसिनले तान्यो भने त तन्किन्छ नि त भने त्यो इन कम्पेरिजन हो नि त के छ अब फोर्स कत्रो लगायो भन्ने कुरामा इन कम्पेरिजन भने नि मैले कत्रो लगायो भन्नेमा भर पर्छ भन्ने नि ए भनेपछि कुनै पनि बडी रिजिड अथवा यो भन्न पाइएन डिफरेन्ट भन्न पाइएन डिफाइन गर्न र भन्न पाइने भनेको त्यो 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 कुरासँग डिपेन्ड इन कम्पेरिजन के अब ठीक छ सर ल अब यो च्याप्टर यति नै छ के वान यसो इन्ट्रोडक्टरी हो जो हामी फेमिलियर भइसकेका हौँ अब इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर च्याप्टर टू छ यो म मेरो चाहिँ विचारले सबैभन्दा लामो च्याप्टर हो र हामीले यहाँ यो चाहिँ क्लास तल क्लास नाइन को लेभलदेखि उठाएर बी लेभल युनिट छैन क्या बी लेभलकोसम्म पुर्याउने च्याप्टर हो यो त यो अलिकति रिभिजन पनि हो प्रिभियस इयर सानो क्लासहरूदेखि लिने देखि नै पढिएका कुराहरू रिभिजन हुँदै हुँदै प्लस टूसम्मको रिभिजन अनि सरलक्कै ब्याचलर लेभलमा छेड्ने हो अब यहाँनिर इक्लिब्रियम पनि हो थ्रीलाई एकै जुठ्ठामा मर्ज गरिदिए फोर्सेस एक्टिङ अन अ पार्टिकल एन्ड रिजिड बडी है एन्ड इक्लिब्रियम च्याप्टर टू र थ्री एकै ठाममा पहिला सुरु फोर्स हामीले डिफाइन गर्दै आएको फोर्स इज एन द्याट चेन्जेस आर टेन्स टु चेन्ज द पोजिसन अफ द बडी होइन चेन्ज गर्न पनि सक्छ चेन्ज नगर्न पनि सक्छ टेन्डिङ मात्रै चेन्ज चेन्ज गर्ने टेन्डेन्सी मात्रै राखेको पनि हुनसक्छ कुनै वर्ल्डलाई हामीले धकेल्यौँ भने हाम्रो पावरले पुग्दैन तर त्यसले चेन्ज त्यसको पोजिसन चेन्ज गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ गर्न बाध्य गराउँछौँ हामी सानै भएको र त्यो चाहिँ चेन्जै पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ जब चेन्ज हुन्छ भने त्यो मोसनमा जान्छ अनि यो चाहिँ एउटा बेटर क्वान्टिटी ह्याभिङ म्याग्च्युड एन्ड डिरेक्सन बोथ युनिट्स न्युटन किलो न्युटन केजी फोर्स एक्सेट्रा सिम्बल एन एरो हेड डाइन पनि हो तर अब हामी बिम पिलरको कुरा गर्छौँ डाइन अब अहिले त्यहाँ मैले लेखिन सिम्बल एरो हेडले दिन्छ एरोको लेन्थले म्याग्नेच्युड देखाउँछ भने हेडले डिरेक्सन देखाउँछ यसको इफेक्ट्सहरू दुई तरिकाले हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ बडी रेस्टमा छ भने केही इफेक्ट हुन्छ भन्दा एउटा अझै रेस्टमै हुनसक्छ अथवा स्टाटिक इक्लिब्रियम मेन्टेन गरेर बस्नु सक्छ वान नम्बरमा अर्को चाहिँ बडी मोसनमा आउन सक्छ अब यदि मोसनमा छ भने बडी पहिले पहिले मोसन छ भने मोसनमा छ भने के के हुनसक्छ त भन्दा 
तो रिटायरेशन में जान सकता यदि थोड़े ब्रेक लगाए गाड़ी स्टा इसको एक्जापल चाहिए गाड़ी चाहे स्लो मोशन में स्लो में हिड़ा स्लो में आसगरी एक्सिलेटर दबाया हम लोग तो फोर्स लगने बितीक स्पीड बढ़ा भेलोसिटी बढ़ा और यह घाचे ब्रेक लगाए रेस में आँच अर्क डिरेक्शन चेंज हो है स्टेयरिंग हमें दाया बाया घुमाइए अर्क डिरेक्शन बड़ा फोर्स लगाइए डिरेक्शन चेंज होने सकता अरुण टाइप्स अब विभिन्न टाइप्स को फोर्सेस लोड्स फिर आगामी दिन में पढ़ते जानून अब अलग सीम्पल फैमिली होना को निम्ति अब चार वा किसिम को फोर्स देखी रख्व स्क्रीन में यो चाहे चार वा में चाह पेलो एक्सटे एक्सटर्नल फोर्सेस भाव बाहर बड़ा लगाइ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स भैया है बाहर बड़ा फोर्स लगाने होने हम एफर्ट लगने होता अथवा इसलिए ईएमएफ होता इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता ग्राविटेशनल फोर्स सेल्फ वेट अफ द बडी इन सब बाहर लगने फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस इनर सेल फोर्स मैं कुछ वस्तु में फोर्स लगाए अर्क रिएक्ट कर इनर सेल फोर्स जेनरेट हो फोर्स इंटरनल फोर्स हो रिएक्शन्स मत फोर्स लगाए अभी रिएक्ट करने फोर्स इंटरनल फोर्स ट्रांसलेसनल फोर्स जो ट्रांसलेसनल फोर्स यह लिनेर डिरेक्शन में ट्रांसलेट करने टाइम है कर्ट डिरेक्शन में होना लिनेर डिरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में मुव कराने तो होरिजेंटल डिरेक्शन में भी होता भर्टिकल डिरेक्शन में भी होता अथवा इंक्लाइन डिरेक्शन में भी होता यह ट्रांसलेटरी ट्रांसलेसनल फोर्स हो रोटेशनल फोर्स हम लोग के होने कुछ वस्तु वस्तु में फोर्स लगा तो आप में एक ठाक में पिवोट भर घुमने टेन्डेन्सी राखी रखे होता यानी कि फोर्स ने घुमाने टेन्डेन्सी राखे होता खेल तस्त रोटेशनल फोर्स भाई घुमाने अथवा घुमाने टेन्डेन्सी राखने फोर्स हम रोटेशनल फोर्स भाषा यहां खाल फोर्स लोड्स आगामी दिन में हम थुप्रे पढ़् तिन्ला अभी तिहार हम थाती राख्ते अगड़ी बढ़ हम सिस्टम अफ फोर्सेस सीस्टम अफ फोर्सेस हमें भनी आगे को प्लानर फोर्सेस एवटे प्लेन में छोड़ने को प्लानर फोर्स एवटे प्लेन में छेन नन को प्लानर फोर्स कन्करेन्ट यानी कि एक ठाक में मिट हो कन्करेन्ट फोर्स मिट हो नन कन्करेन्ट फोर्स कोलिनीयर एवटे लाइन अफ एक्शन एवट कोलिनीयर फोर्स नन कोलिनीयर लाइन अफ एक्शन एवट न पारल फोर्सेस दुईटा फोर्सेस पारल पारल लगा पारल फोर्सेस भाई ये अनलाइक भाई भिन्न भिन्न डिरेक्शन में लाइन अफ एक्शन लाइन अफ एक्शन रही पारल डिरेक्शन अपोजिट तर लाइन अफ एक्शन पारल होने वाले अनलाइक पारल एवटे डिरेक्शन में लाइन अफ एक्शन भिन्न भिन्न छो लाइन अफ एक्शन भिन्न भिन्न छाइक पारल अन पारल फोर्स होने भाई जो इन्फाइनाइट में गए मिट हो तस्तों खाल हमें फोर्स सीस्टम में फोर्स जो हम फेमिलियर भैस अब प्रिंसिपल अफ ट्रांसमिशेबिलिटी ये अलग हमें बैचलर लेवल अथवा प्लस टू लेवल में हम आई सक्य नाइन टेन बड़ उठते 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 अभी प्लस टू लेवल में आई सक प्रिंसिपल अफ ट्रांसमिशेबिलिटी भो प्रिंसिपल अफ ट्रांसमिशेबिलिटी के जो हमी आयो प्रिंसिपल अफ ट्रांसमिशेबिलिटी को एप्लीकेशन करते आया कुछ एटा बड़ी हम प्क्टिकल लाइफ में यो कुने योड़ा ए भाई पॉइंट में रहे लगे इस फोर्स लगे ये फोर्स इस लगे इसको लाइन अफ एक्शन इस ठीक है अर्क यही लाइन अफ एक्शन में अर्क एवं पॉइंट समस्या
फोर्स यो एप बनने फोर्स लगे एप बनने फोर्स लगे अनि अब यो के बने यो बड़ी रिजिड बड़ी हो इसको रिजिडिटी असर नपर्ने करी यो ए में लगे फोर्स लाई यही लाइन अफ एक्शन अर्क पॉइंट में अथवा लाइन अफ एक्शन चेंज नगरिकन अर्क पॉइंट बी बड़े एक्ट कर सकता है तर कंडीसन के होने तो इसको रिजिडिटी में असर कर इसको रिजिडिटी में असर नगरिकन ए भाई पॉइंट में लगे फोर्स लाइन अफ एक्शन चेंज नगरिकन बी भोइंट में ट्रांसफर कर सकता कंडीसन के हो रिजिडिटी में फरक पर्न भेन रिजिडली दुईटा पॉइंट बंडेड भैस करना पाइज अरे जो हमी आए जो हमी ए फोर्स ये अर्क फोर्स यहाँ बड़ लगे इसी अभी इसको फोर्स यहाँ अर्क फोर्स इसी लगे वाने एक्सिश में ड्र करने क्या इस एक्सिश में ड्र करने को फोर्स इसी इसको लाइन अफ एक्शन चेंज नगर ये एक्सिस ओ बड़ ओरिजिन बड़ एक्ट कर पाइज तस्ते फोर्स लिया इसको डिरेक्शन लाइन अफ एक्शन चेंज नगरिकन ओ बड़ एक्ट करा पाइज तेगरी ये भाग फोर्स भी ये इसको लाइन डिरेक्शन लाइन अफ एक्शन चेंज नगरिकन ओ बड़ एक्ट कर पाइज तर यह पाइने वाले ये सारेक हो रिजिडिटी में कहीं फरक पार्न पाइए तो सारने वाने को एनालाइसि पर्पोज को निम्ति हमें यूज करने प्रिंसिपल एनालाइसि पर्पोज को निम्ति यूज करने हो एक्चुअल में सारने हो तर सारे को सारे को कुरा भन्ने हो तो को रिजिडिट में के फरक नपरिकन सारे को रिजी चाहे हमी कु वस्तु लर्क वस्तु में लगे फोर्स वस्तुम लगाईकन अर्क पॉइंट में सार्न सौ तर कंडीसन के होने लाइन अफ एक्शन चेंज होने भैन एक अर्क रिजिडिटी में कुछ असर कर रिजिडली बंद हो दुटा पॉइंट यो भो हम प्रिंसिपल अफ ट्रांसमिशिबिलिटी ये लाइ हमी अब कुछ डिरेक्शन चेंज करना पाइन एवटा पॉइंट में लगे फोर्स अर्क क्याकुलेसन अथवा एनालाइसि पर्पोज के निर्ती अर्क पॉइंट में सार्न पाइन अफ एक्शन चेंज कर एरे अर्क पॉइंट बी ठीक अब यो ये भाई में एटा फोर्स लगे लगे रह लाइन अफ एक्शनम पर्न पो बी भाइंट लाइन अफ एक्शन चेंज होने भेन यो फोर्स एफ रह फोर्स लाई म बी में सीफ्ट करना पाँच तर के इसको लाइन अफ एक्शन चेंज करना पाद लाइन अफ एक्शन अथवा डिरेक्शन चेंज करना पाद मैं इस लाइन अफ एक्शन एवट हो दुटा को ए री को फोर्स लगने लाइन अफ एक्शन एवट हो ए बड़ बी में सार पाँच तर के होना इसको रिजिडिटी में फरक पर्न भेन 
किन रिजिडिटी यहाँ लगने रीवी में लगने वास्तव में तो रिजिडिटी फरक होगा तो इसमें डेन्सिटी धेरे कुरा असर पर्च तर ती सब कुछ इग्नोर कर हमें के हो तो प्रिंसिपल अफ ट्रांसमिशी मैं एनालाइसि को लगी मत यूज हो एनालाइसि क्याकुलेसन पर्पोज को लगी हमें सान पाँच तो भन्न को अर्थ वास्तव में हम लोग के होता रिजिडिटी में फरक नपर्ने करी लाइन अफ एक्शन एवट पारे एवटा पॉइंट में लगे फोर्स अर्क पॉइंट में सान पाइज तर लाइन अफ एक्शन चेंज होने भेन प्लस रिजिडिटी में असर करेन रो कह एनालाइसि पर्पोज को लगी यूज कर यानी कि क्याकुलेसन कर यूज कर कसरी एडमिट लबी में गए इन लबी में तो नजान पे यो नब भौतिक रूप में साँच हमें फोर्स एक ठाक में लगे फोर्स अर्क ठाक में लगे रिजिटी में रिजिटी में तो डेन्सिटी यूनिफर्म होता हो एवट इंपैक्ट पर्ने ना एवट इंपैक्ट तो पर्दे हो अब चाह रिजल्टेन्ट अफ फोर्स रिजल्टेन्ट अफ फोर्स धे फोर्स लगे सीस्टम रहे फोर्स को तिहर को रिजल्टेन्ट हमीर काइंश त भादा खेल अब इसको एप्लीकेशन चाहे अलग सीविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में विशेष करी एग्रिकल्चर ने अलग इसको फर्दर स्टडी भी करो चाहे रिजल्टेन्ट अब हमें पढ़ते आगे इसको एप्लीकेशन कहाँ भाई चाहिए जो हम बीम देखे घर में आरसी बिल्डिंग में बीम बना देखा तो बीम बना बीच में रूम को लोड आरसीसी हो स्लैब को अभी तो स्लैब को लोड बीम में ट्रांसफर होनी बीम में आगे लोड पिलर में ट्रांसफर होते तल अर्थ में जाने हो कि ट्रांसफर कराने वास्तव में मेकानिजम तस्त अब तो यदि बीम लें स्लैब में स्लैब मथलो तला में तो स्लैब को मथलो तला में तो विभिन्न किसिम को स्कूल बिल्डिंग छोड़ने डेस्क बेन्च हो चेयर होकुपमेंट इक्विपमेंट होने हम टीचर विद्यार्थी होनी तो स्लैब बड़ अभी बीम में ट्रांसफर होने पर्ने हो बीम में ट्रांसफर होता खेल स्लैब बड़ विभिन्न किसिम का धेरे फोर्स आँचन अब ती फोर्स अब तेल तो हमें तो बीम कत्रो कति फोर्स आर हम फोरकास्ट कर विद्यार्थी अड़चालीस जान हो क्लास में ये मुवमेंट होकुपमेंट होने लोड तो आँच ये लोड आँच स्लैब में अभी तो स्लैब में आया विभिन्न लोड हु एकत्रित भर बीम में जान पर्यटन तो रिजल्टेन्ट भो एकत होने वाने पी तो रिप्रेजेन्टेटिव फोर्स कति जान बीम में भाई कुरा हो अब तेल के निर्धारण कर भाग कत्रो लोड आँच ते अनुसार को साइज अफ बीम निर्धारण करो ते अनुसार का मेटेरियल हाल थामने मेटेरियल हाल हो ते प्रयोजन को निम्ति अब यहाँ चाहे हम रिजल्टेन्ट हमें चाहिए तेरने तेल पारने इंपैक्ट के बीम में रिजल्टेन्ट फोर जो आस को क्याकुलेसन अब फोर्थ इयर में पढ़ता एग्रिकल्चर ने सीविल ने है के इंपैक्ट हो पची पढ़् तो सब चाहे एकत्रित भर जान पर्ने बीम में हो इस रिजल्टेन्ट बने तो एकत्रित भर गए नेट क्याकुलेसन करोर्स हो कि धेरे फोर्स को एटा रिप्रेजेन्टेटिव फोर्स हो जिस को इफेक्ट तो धेरे फोर्स को जे होता धेरे फोर्स को धेरेवटा फोर्स लगे जो कि पानी एट रिजिड बड़ी रहे एटा रिजिड बड़ी रहे अब यह रिजिड बड़ी में चाह धेरे फोर्स लगे 
Methods of finding the resultant. Yes, ma'am. Three or four methods are there. One analytic method, graphical method, the vector method. Analytical method ma two types methods are there. Parallelogram law of forces, which you have learned in class two, ma'am. Study some of the methods. Method of resolution, which you have learned in class two, ma'am. Study some of the methods. Triangle law of forces. त्यो पनि पढी सक्नु भएको छ ग्राफिकल मेथडमा पोलिगन ल अफ फोर्सेस त्यो पनि ग्राफिकल मेथडमा पढी सक्नु भएको छ तपाईले केही महत सम्म म्याथमा पढ्नु भएको छ यो भेक्टर मेथड र त्यसको एप्लिकेशन त्यहाँ पढिएको जुन पार्ट छ त्यसको एप्लिकेशन यहाँ पढ्नु हुन्छ हैन यो डिप्लोमाले चाहिँ पढ्दैन डिप्लोमा र बी लाई दुईटैलाई हुने गरिकन तयार गरिएको नोट हो डिप्लोमालाई चाहिँदैन भनेको थिएन बी लाई चाहिँ चाहिन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो पढ्नु होला है यो नोट चाहिँ बी को लागि दिनु हो बी को लागि डिप्लोमा लागि दुईटै हो अब यहाँ चाहिँ हामीले एनालाइटिकल मेथड पारलोग्राम ल अफ फोर्सेस यो र मेथड अफ रिलेसन दुईटा चाहिँ मेन हामीले पढ्नु पर्ने पार्ट हो यसमै हामी धेरै नै समय यसमा लाग्छौ निकै समय जान्छ त्यसमा चाहिँ भेक भेक्टर मेथडमा पनि निकै समय खान्छ ग्राफिकल मेथड हामीले प्लस 2 लेभलमा पढेकै लेभलमा पढ्दा हुन्छ नया कुरो छैन त्यसमा यसको ग्राफिकल मेथड यसरी निकाल्ने रिजल्टेन्ट भन्ने मात्रै हो क्याल्कुलेटिभ हिसाब किताबमा एनालाइटिकल मेथड र भेक्टर मेथड हामीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ अब एनालाइटिकल मेथडमा पहिलो पारलोग्राम ल अफ फोर्सेस दुईटा फोर्स मात्रै गर्न पर्यो भने जेनेरली एनालाइटिकल मेथड हामी युज गर्छौ विशेष गरी डिप्लोमाले बढी नै मात्रामा पढ्छ यो पारलोग्राम ल अफ फोर्सेस हामीले पनि अलिकति पढ्नै पर्छ अहिलेसम्म त्यो प्यारलोग्राम ल अफ फोर्सेसबाट क्वेशन त आएको छैन तर कन्सेप्ट लिनको लागि कन्सेप्ट लिनको लागि बेस हुन्छ थोरै चाहिँ हामी पढ्छौँ यसमा थोरै पढ्छौँ र अर्को मेथड अफ रिजोल्युसन पढ्छौँ अहिले चाहिँ हामी प्यारलोग्राम ल अफ फोर्स फोर्सेसमा जाउँ हामीले के भनेका छौँ प्यारलोग्राम ल भन्नाले भन्ने भनेको यसमा रिजल्टेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने मेथड बताएको छ दुईटा फोर्स रहेछन् यता पी अथवा एल लाई हामी दुईटा कोप्लानर फोर्सेसहरु रहेछन् कोप्लानर फोर्सेसहरु रहेछन् जस्तो कि यो P भन्ने फोर्स र यो Q भन्ने फोर्स एउटा पोइन्ट O बाट एक गराइयो दुईटै र दुईटाको बीचको एंगल थीटा रहेछ अनि भएन दुईटाको एंग बीचको एंगल थीटा रहेछ त्यहाँ फिगरमा देखाइ हुन्छ देखौर मा त दुई दिन के भन्छ भने ए भाइ गफ गर्नु हो तपाईले यहाँ मन गरेर गर्नु हो भने त मैले कसरी पढाउने सम्भवै हुँदैन एकदमै डिस्टर्ब आउँछ के है 
अब तब ध्यान दून भाँ ए वर्डसिप लिखने तब को धरवा लेक्चर कवर कर मैं तो ध्यान नदिने नालायक भू सर हजर मरखर आगे सर कुछ चैप्टर हो कल हो मैं तो निके अगड़ी बढ़ा चैप्टर टू हो चैप्टर वन सकोरी छोटो थी ये होना तो रिविजनक तह में छि प्लस टू में पढ़े हो पारोग्राम ल फोर्स चैप्टर टू रिविजन नहीं अलगस नया कुरो के पढ़ाई छाइन रिविजनक तह में तब कवर कर सकता यी तैयले ध्यान दून भाई चैप्टर टू र थ्री एक ठाम में कंबाइन करने टाइप को टू र थ्री कंबाइन कर पढ़ाई रहो हाई चैप्टर को नाम भाई चैप्टर में फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी एंड इक्लिब्रियम भाई है तो इक्लिब्रियम भाई छोटे चैप्टर टू छ उल्टो क्या एक्सप्लेन ढिल आला नेक्स्ट टाइम बड़ा टाइम में आने होगा एवं वर्ड मिस भो अब जो मैं एवं चीज वर्ड इंट्रोडक्शन कराई सकते न्यूमेरिकल ठूल ठूल होनी अब तो सुरूक था पाइएन भाई बेस कमजोर हो भाई टाइम में आने ल नेक्स्ट टाइम बड़ा अलग ध्यान दूँ अब बैचलर लेवल पढ़ियो प्लस टू जस्तु हम काम सत लिया पढ़ाने हुईन आपू आने पर्च जागरूक होना मैं पढ़ना मन चाहे क्यों करा भाई कोई कोई तेरा फिर हम काम सत अथवा गाली कर आईज भन्दौन अगर बढ़ऊ है पी रू दुटा फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ओ रो बीच को एंगल ठीटा रहे पी रू को रिजल्टेन्ट हम नि सौ इस पी रू लाइन साइड बना पारोलोग्राम कंप्लीट करने रहा बड़ा पी रू सुरू भैंट इनिशिएट होने डायगोनल ने तीन ती दुटा पी रू को रिजल्टेन्ट रिप्रेजेंट कर अरे ग्राफिकल ने हई अब इस मैथमेटिकली हमी क्याकुलेसन क्याकुलेटिव पर्पोज ने हमी हे पी रू दुटा को प्लानर फोर्सेस अब आर को आर को आर भेस को रिजल्टेन्ट हो आर को मैग्निट्यूड इस हम आर इजिकल टू रुट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कस थीटा वाल हमें डिराइव कर प्लस टू में रहाँ यो नोट में मैं कर दिखे तेल सर सर दी हे प्लस टू में कर सकते कुछ भर रिविजनक तह में मैं ये डिराइव कर दिन असको डिरेक्शन भी चाहिए ये रिजल्टेन्ट भी फोर्स हो डिरेक्शन अल्फा यदि पीसंग बना एंगल होने यो अल्फा पीसंग बना एंगल होने टेन अल्फा इजिकल टू क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कस थीटा हो वहीं हम डिराइव कर सकते यहाँ प्रूफ भी कर दिखे इस सरस्वती मिम्समें तबला अपलोड कर दीजु तैंब तब डाउनलोड कर कंप्यूटर में डाउनलोड कर रख् सकूँ ये नोट अब यो पी यो अल्फा बने को यहाँ ध्यान दून पर्ने अल्फा बने को रिजल्टेन्ट ने पीसंग बना एंगल हो हई क्यूसंग हो हमें तो मिस्टेक कर सकता क्यूसंग हो यानी कि यो पी को भू को कंपोनेंटर डिनोमिनेटर में भाई कंपोनेंट समसंग आगे एडिटिव पार्ट फोर्स पी तोस बना एंगल हो रिजल्टेन्ट ने न कि क्यूसंग बना क्यूसंग बना एंगल होना तो ध्यान दिन अब फर्मला यही नहीं इसको प्रूफ हेन भाई हो यहाँ यदि मैं कर दिखे तब एक्जाम में तीत सोधी रहें डिप्लोमा भाई सोच सीम्पल डेरिवेशन छ इसको ये डिप्लोमा को लगी तैयार कर दिखे बाटो सब बी डिप्लोमा सब होने खाले तब इसमें सकूँ जान सकूँ अब अभी फिर यहाँ कंडीसन कोरोलरी यदि फोर्स एक डिरेक्शन में लगे के भादा खेल पी प्लस क्यू हो तस्त फोर्स नाइन्टी डिग्री लगा बने के पी आर इज टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होसैगरी अब यदि वन एटी अपोजिट डिरेक्शन में लगा पी माइनस क्यू अथवा क्यू माइनस क्यू पी हो रिजल्टेन्ट ने 
लिने डिरेक्शन चाहिँ यदि P ठूलो भयो भने P तिर जाने र Q ठूलो भयो भने Q तिर जाने हुन्छ अनि यदि चाहिँ दुवै बराबर भयो भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ यहाँ पनि के पनि बताइदिएको छ सबै तपाईले सरसरती हेर्नु होला त्यो म तपाईलाई अपलोड गर्दिन्छु टिम्समा अब मैले ट्युटोरियल तयार गरेको छु यो डिप्लोमाको लागि बडी प्रेफरेन्स दिएर यो ट्युटोरियल चाहिँ अरु पछाडी चाहिँ सबै बी डिप्लोमा दुबैको लागि हुन्छ मैले डिप्लोमालाई अब बी बी ले गर्ने न्यूमेरिकलहरु नगर भन्दिन्छु तर तपाईहरुले त अब सबै गर्नु पर्यो सो डिप्लोमा तलब साह्रै इजी छ भने छोड दिए हुन्छ तपाईहरुले हैन तर यो मेन मेन इम्पोर्टेन्टहरु जस्तो कि यो नम्बर 5 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर 9 नम्बर 11 यी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टाइपका हुन् यसो म्याथमेटिकल कन्सेप्टलाई निखार्नको निम्ति तपाईले गर्नु भए हुन्छ नम्बर 1 तपाई गर्नुस् है त्यसलाई त्यहाँ स्क्रिनमा आइराको छ क्याल्कुलेटर कम्पलसरी लिएर बस्नु होला है यो सब्जेक्ट लगभग 75% परसेन्ट हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड चाहिँ न्युमेरिकल आउँछ त्यस कारण तपाईँले मैले यो क्लासमै न्युमेरिकल गर्नुस् भन्छु गर्नुहोला धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु भयो क्लासमा भने फेरि अन्य टाइममा त्यो कुरा कोट्याउनलाई जुन एफर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि टाइम पनि बच्छ र एकचोटि गरिसकेको कुरा फेरि गर्दाखेरि ताजा भइरहेको हुन्छ त्यस कारण यो दुईटा फाइदाको निम्ति क्लासमै न्युमेरिकल म गराउँछु र त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला प्र्याक्टिस नगरेर ए भइहाल्छ नि घट्दै छोडेको चाहिँ प्र्याक्टिस नबोकेर एक्जाममा थुप्रै बिगारेको र फेल भएको कुराहरू रेकर्डमा आउँछ है प्र्याक्टिस नपुगेरै हो यसमा पनि हुन्छ कसको छ म्युट गर्नुहोस् र यो एट नम्बर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरूको लेभलको छ डिप्लोमा लेभल सिम्पल दुईटा फोर दिएर रिजल्ट एन्ड निकाल भन्ने त म चाहिँ अब त्यो सोध्दिएन एट नम्बरमा अलिकति घुमाउने किसिमको पनि छ टू फोर्सेस एक्ट एट एन एङ्गल अफ वान ट्वेन्टी दुईटा फोर्सको बिचको एङ्गल चाहिँ वान ट्वेन्टी डिग्री भेट्छ ठुलो फोर्स चालिस मिनट र रिजल्ट चाहिँ कुन आउँछ त्यो चाहिँ सानो फोर्ससँग नाइन्टी डिग्री जान आउँछ पर्पेन्डिकुलर हुँदो रहेछ भनेपछि सानो फोर्स निकाल त्यसको एन्सर ट्वेन्टी न्युटन छ तपाईँ गर्नुहोला यसलाई आवश्यक पर्छ भने म हिन्ट पनि दिउँला टेन नाइन्टी इक्वल्स टु गरेर गर्ने होइन सर यो हजुर अँ टेन अल्फा भनेको अल्फा भनेको कति हुन्छ मिलो क्यू इक्वल पूरे एक से बीस गुड है ना ये एक से बीस ये सेनो क्यू अरे है ना पैरलोग्राम कंप्लीट करनो अन्य यो रिजल्टेंट जो नाम सा यो स्मॉलर वन क्यू जो नाम सा यो संग ये आते हैं नाइंटी अरे अन्य ये तब पी संग बनने अन्य को फोर्टी संग बनने थे थर्टी डिग्री है हमीस मत फर्मुला टेन अल्फा इजिकल टू के फर्मुला याद कर टिप्न भाई टेन अल्फा इजिकल टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस थीटा होना आई र अल्फा यता टेन अल्फा जो हो थर्टी डिग्री दिए आँच क्या ऊ ते एक सौ बीस में तो पर्पेन्डिकुलर भाई नाइन्टी होनी पीसंग बनाए एंगल होने भाई थर्टी डिग्री राख्ने रही क्याकुलेट करने मत को ठीटा मत तल को साइन ठीटा कस ठीटा में आने चाह तो वन ट्वेंटी डिग्री राख्ह 
फर्मुला माथि हामीले स्टडी गरेको फर्मुला छ यो फर्मुला tan अल्फा कहाँ छ यहाँ छ हैन tan अल्फा इज इक्वल टु q sin θ p q cos θ यो गर्नुस् अर्को यदि त्यो सक्नु भयो भने अर्को गर्नुस् 9 नम्बर 10 नम्बर गर्नु ल 9 नगर्नु उस्तै उस्तै छ 10 नम्बर गर्नुस् Ten number pornus regardless. Do फोर्स force raja? Tina right angle ma lagda hai root twenty newton hundo raja. Tina ko result ten sixty degree bhai ra lagda hai root twenty eight hundo raja. Bani to doita force jaru nikala bani. In the four newton or two newton, the high age. One more lie on your calculator, chai or a scientific calculus, simultaneous equation for quality equation solve born a calculator kinus. Number the mobile or open mobile use gorna didena programmable calculator, knocking no lie, equity this current top I rule then we know la calculator in that here is scientific calculator simultaneous equation the quality equation solve government science are you say es 991 fs one type of case you open it you can do it a half was okay or a case a part of the most time models are a case for the you are a sad same about the same models are Hey, darn me, kinnu boy, one thing you say, Vidata store me pounds. Hey, or only one thing, simultaneous equation solve garne ne change. You to brat sabpay pachi fourth year samma kim unhe change. Tiyo simultaneous equation pratek semester me kune ne kune subject me aiyaz jatiyo. Or the simultaneous equation the abo nidharjik process bada garna sa kidi na. Tapa ali calculator bada garna garne hunja. Hamilton's equation or quadratic equation do we? Kata kata cubic quadratic equation pani garna parni unja. Sir, boy. Boy, boy, ya na boy, boy, na pasi ko boy na wani manus. Pahela resultant kati raknus root twenty raknus ani f one ra f two manus duita f one square plus f two square ko root is equal to root twenty hunja. Hai na? Mathematical tool shuru kati ko khela ono hunja. Yeda force or ko force ko eight time hunja. Ha eight time hunja. Four newton ra twenty two newton ra. Answer it, Diraj.
ये छोटी रूट ट्वेंटी इज इक्वल टू रूट अंडर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर एक छोटी रूट ट्वेंटी एट इजिकल टू रूट अंडर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कस सिक्सटी करना पे कस सिक्सटी को भैल्यू था तब भू पुट कर दाया बाया कर मैथमेटिकल टूल्स खेला निल ठीक सब सब प्क्टिस नपुगे फेल होने हो जम्मे सब आने बनाई दू अटिस अल्छी कर फेल हो सब पांच मिनट अर टाइम लिख बारिय यो खाल तो नाला तर टूल्स खेला तो सीक्न पे अब अज एडवांस एडवांस आई कति एडवांस आर्क्स को न्यूमेरिकल तो तब को न्यूमेरिकल आमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हो एकदम क्याकुलेसन छेर क्याकुलेसन स्पीडी क्याकुलेसन अपडेटेड एक्ुरेट टैक् टैक्की करने कि स्पीडी क्याकुलेसन स्किल चाहिए तो क्लास में गिने घर में गिने प्क्टिस बड़े आऊ अर कहीं तेज को विकल्प छे प्क्टिस ही पर्व प्लस टू लेवल हाई लेवल में फोर्टीन नंबर मिलते हैं मैं क्वेश्चन बना बना बिग्री फोर्टीन नंबर नगर्न मैं पोस्ट कर प्क्टिस पारोग्राम लगे इंपोर्टेंट छाइन एक्जामिनेसन पॉइंट अफ भ्यू में अब यह धे फैमिलियर भी भैस अगड़ी अब मेथड अफ रिजोल्यूसन में जाऊ मेथड अफ रिजोल्यूसन में जाऊ हमी हे तो यहाँ अब दुईटा मत फोर्स निकालना को निति फोर्स को रिजल्ट निकालना को निति सब ध्यान दौ दुईटा मत फोर्स को रिजल्ट निकालना को निति हम के भाजा दुटा मत फोर्स फोर्स को रिजल्ट निल्दा खेल हमें के रिजल्ट को मैंगच्यूड निर्यो अशन निर्यो जो यदि पारोग्राम लफ लगने हो रेस में अब पारोग्राम क्रिएट कर हमें करें हम के भादा खेल यो एटा फोर्स अर्क एवटा फोर्स यो है यो एटा फोर्स यो दुईटा को रिजल्ट निलना यहाँ पारोग्राम इस कम्प्लीट कर यहाँ करो असको डिरेक्शन यहाँ देखा पर्यटन अल्फा स्किन निकालन पे फिर ग्राफ में प्लट करपर् अब जो अर्क फोर्स आयो यो एफ वन यो एफ वन यो एफ टू एफ टू अभी अर्क फोर्स एफ थ्री भाई लगे रहे क्या यहाँ इसी इसी फोर्स लगे रहे अब यो रिजल्ट यो रिजल्ट निर अो रिजल्ट फिर पारोग्राम कम्प्लीट कर इसी कम्प्लीट कर फिर क्याकुलेसन कर लेदार चेक होने तीनटा होता ये साहो होने अब चार भैस धेरे जे धन धे गा होने भाई लेदार जी प्रोसेस होने भाई अर्क प्रोसेस हमी हम जो मेथड अफ रिजोल्यूसन इसमें दुईटा टर्म हम फैमिलियर होना जरूरी है एटा कंपोजिशन 
एटा रिजल्यूसन हाई कंपोजिशन को यह रिजल्ट निकालने प्रोसेस हो कंपाउंडिंग करने हो क्या कंपोज करने अथवा दुईटा वा धे मिलाने हो कि यह प्रोसेस हो इट इज द प्रोसेस अफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट अफ ग्रीवेन फोर्सेस इट इज अल्सो कल द कंपाउंडिंग अफ फोर्सेस कंपाउंडिंग करने अभी रिजल्यूस टुक्रियाने हो स्प्लिटिंग अप भाषा है टुक्रियाने एवं फोर्स म्यूचुअली दुईटा डिरेक्शन में टुक्रिया स्प्लिटअप कर सकता ये एवं फोर्स जेनरली हमें स्प्लिटअप करने स्प्लिटअप करने डिरेक्शन को म्यूचुअली एक्स डिरेक्शन र वाई डिरेक्शन वाई डिरेक्शन य एक्स डिरेक्शन में रिप्रेजेंट कर यदि यो फोर्स ले एक्स एक्सिस बनाए एंगल यदि यो फोर्स ले एक्स एक्सिस बनाए एंगल यो एंगल हई ठीटा छोड़ यो फोर्स को एक्स डिरेक्शन को कंपोनेंट यानी कि ये इसको प्रोजेक्शन ये प्रोजेक्शन के होता एफ कोसाइन थीटा क्यों ये बेस हो बेस तीर रिजल्व करपर्य कसाइन कस में बेस आँच यो डिरेक्शन को कंपोनेंट को एफ कस थीटा मउस ने लेख् पर्ने अनलाइन में अ यतापटि को छिटा ये बनो अर्क डिरेक्शन में म्यूचुअली पर्पेन्डिकुलर डिरेक्शन में रिजल्व करो पड़े छाया अन द वाई एक्सिज यानी कि प्रोजेक्शन इज एफ पर्पेन्डिकुलर तीर होने भाई एफ साइन छिटा होता यह रिजल्यूसन को प्रिंसिपल जो हमें प्लस टू में हमें सरलक पढ़ी सकते तेल अलग रिकल कर दिए मत हो यहाँ कि जता एंगल बनो तत रिजल्व कर साइन लगन पर्यो अर्क रिजल्व कर रिजल्व अथवा अर्क को कंपोनेंट निल्वन साइन थीटा लगन पर्यो रामी दुईटा रिजल्व बीस बेसिकली दुईटा डिरेक्शन को रिजल्यूसन हमें पर्ने जान पर्ने हो रिज रिजल्यूसन कर कंपोजिंग हमें कंपोजिशन तो एवं हमें पारोग्राम लगी हाल अब हर यो फोर्स एफ या अर्क फोर्स आयो एफ वन एफ वन भोर्स आयो अर्क फोर्स आए यहीं बड़ इस लगो एफ टू पी आ इनर का रेस्पेक्टिव एंगल एफ वन संग ठीटा वन बनाए एफ टू संग ठीटा टू बना ल यो एफ वन यो इस पार्टिकल वो भाई ओरिजिन में छो एफ वन ने तानो ये डिरेक्शन में आपको डिरेक्शन में एफ टू ले डिरेक्शन में एफ ले डिरेक्शन में तान तर एक्स डिरेक्शन में इन को प्रत्येक को कंपोनेंट छाई एफ वन कस थीटा वन एफ टू कस थीटा टू रफ थ्री कस थ्री सब एक्स डिरेक्शन में लगने भाई भाई एक लगे तीनटे फोर्स समेसन अफ एफ एक्स भाई एवटे डिरेक्शन में तीनटा फोर्स लगे तो नेट फोर्स कति लगे तो पांच न्यूटन ने तिमी पछाड़ी धकेले अर्क दस न्यूटन ने भी धकेले अभी पंद्रह न्यूटन ने नहीं धकेले जमा तिमी धकेलिने वाने तो पंद्रह दुना तीस ने धकेलिने भो के भाई समेसन करी वाई तीर धकेलिने के होने रहे तो भादा खेल के करने भाई एफ वन साइन थीटा वन एफ टू साइन थीटा टू एफ थ्री साइन थीटा थ्री करून साइन थीटा थ्री करूँ अलग जम्मे वाई डिरेक्शन तीर धकेले नहीं के होता भाई समेसन अफ एफ वाई हो समेसन अफ एफ वाई भो यहाँ कि साइन कंपोनेंट अथवा वाई डिरेक्शन में आने कंपोनेंट भो एलजेब्रिक सम होने भो भो यदि इसको नेट रिजल्ट निल्न पर्ने रहे के होता एवटा समेसन अफ एफ एक्स भाई एक्स डिरेक्शन तीर लगे अभी समेसन अफ एफ वाई भाई वाई डिरेक्शन तीर लगे दुईटा फोर्स है हमीर पीर क्यू पर्पेन्डिकुलर डि डिरेक्शन में लगे भिजल्ट के होने लमेसन अफ एफ एक्स पीरे पी है अभी समेसन अफ एफ वाई क्यू इसको रिजल्ट पारलोग्राम अब दुईटा को 
गए हमें यह रिजल्टेन्ट होने भाई योग रिजल्टेन्ट बने तो यह दुईटा बीच को एंगल तो नाइन्टी है रुट अंडर के होने भाई पी बने समेसन अफ एफैक्स को होल स्क्वायर होने भाई हमें अगर डिस्कस कर सकता छो प्लस क्यू बने हम होता समेसन अफ एफवाई को होल स्क्वायर इसी कर प्लस पी क्यू साइन को साइन थीटा कस थीटा नाइन्टी हो दुटा बीच को एंगल तो नाइन्टी हो तो कारण तो टू एफ वन एफ पी पी क्यू को साइन थीटा जीरो होता टोटल तेजा खेल हम आने भो तो भादा खेल धेरेवट रिजल्यूट कर पर्ने कसरी रहे तो भाग अब यह रिजल्टेन्ट होने पी हमी के भाजा जीवटा फोर्स आए पी एक्स डिरेक्शन में रिजल्ट करने र एफेक्स समय समय पर एफेक्स निकालने के करने अरे जीवन फोर्स लगे तपन तो पार्टिकल में एक्स डिरेक्शन में रिजल्व करने रे समय पर एफेक्स फाइंड आउट करने तेगरी वाई डिरेक्शन में सब रिजल्व करने रिन्द्र को सम निने सम जानी कि समय समय पर एफ वाई होने रहता है रिजल्ट एंड को मैग्निट्यूड बने समय समय पर रुट अंडर समय समय पर एफेक्स को होल स्क्वायर प्लस समय समय पर एफ वाई को होल स्क्वायर कर निरी चाहे हमें मेथड अफ रिजल्यूसन बड़े को मैंगट्यूड निकालने अब डिरेक्शन के होता तो भाजा यो रिजल्टेन्ट हो पी रू मान सब पी बने समय समय एफ एक्स क्यू बने समय समय एफ वाई यो रिजल्टेन्ट को अल्फा योग डिरेक्शन पीसंग बनाने हो हम पुरान फर्मुला छे टेन अल्फा इजिकल टू टेन अल्फा इजिकल टू तेल दिने के होता टेन अल्फा इजिकल टू हम तो यतापटी को यो चाहे हम समय समय पर एफवाई भो अथवा क्यू भो समय समय पर एफवाई डिवाइडेड बाई समय समय एफ एक्स गए पीस को डिरेक्शन भी आई तुरो बुझी यहाँ बुझेन होल सेमिस्टर ही यही था सेमिस्टर में स्टैटिक डाइनामिक पार्ट सब तेई समय समय पर एफएक्स निकालने एफएक्स समय समय एफ नि रिजल्ट निकालने ये विविध है वे फिर भी भू के मेथड अफ रिजल्यूसन अनुसार रिजल्ट एंड फाइंड आउट करना को सब एक्स डिरेक्शन में रिजल्ट करने तेस को लगी तो हमीर छिटा चाहिए वाला एक्स डिरेक्शन तीर बनाया एक्स डिरेक्शन तीर रिजल्ट कर कसाइन लगने सब में रम करने एलजेब्रिक सम कर दी वाई डिरेक्शन में रिजल्ट करने साइन लगा सब सम कर दी रिजल्ट एंड बने के होने रहे तो भाग पारोग्राम ल अनुसार समय समय पर एफएक्स को होल स्क्वायर को समय समय पर एफवाई को होल स्क्वायर को रूट कर दिने डिरेक्शन निल्न पे टेन अल्फा इजिकल टू समय समय पर एफवाई अपन समय समय पर एफएक्स कर दिने है ये रिजल्ट एंड को मैग्निट्यूड भी आँद रहे अब यहाँ ध्यान दून पर्ने कुछ के होता यहाँ ध्यान दिने कुछ मलिक इंक चेंज कर बना यहाँ ध्यान दून पर्ने कुछ ये देखि मैं ब्लू कलर को सर देखि एटा फोर्स ये अब रिजल्ट एंड जो फोर्स ये फर्स्ट क्वार एंड में पर्यटन त बुझीरा खाली यार यो प्क्टिस हाँ दिखा